これが今までのマフラーですで左が今回ブラックバードに装着したシゲのマフラー確かにパワーが落ちてるな。全体にばらつきがあってピークへの立ち上がりもちょっと馬力が中速域で 5% から 8% ピークだと70馬力前後ロスします本当に音だけなんだななあどうしてこのレベルで実際に乗るとあんなにいいんだどうやら秘密はトルク特性みたいですねこのカーブを見てください立ち上がりもラフだしトルク数値もそれほどじゃないけどピーク域までほとんど垂れていませんこれは気持ちいいですよ乗り手を思い切り踏んでいきますまさに魔術師だなシゲのやつは最高のセンスを持ってるよー今日で3日目かいいじゃない大阪行きの情報を教えてあげたお返しにブラックバードに会えるまで乗っけてくれるって約束なんだからでもどうやら今日が最後らしいよえなんだでもブラックバードがマフラーを交換してどんな走りに変わったか楽しみねうんブラックバードの走りすごくラフだ初めて見るよこの Z の音をかき消してブラックバードの音が飛び込んでくる俺この音知ってるえっていうかこういう音を出すんだよ Z も最高に乗れている時に。戻ってくるしばらく失っていた走りに対するモチベーションがはっきりと何をナンバーのランエボそういやうちの客もそんなことを言ってたなこの間北見がブラックバードのマフラーをシゲに作らせようと大阪まで行ったって話したろうんそれは何か関係あるのかそのなにわナンバーのライボもやっぱりすげえいい音させてるらしいのよハイトーンのターボカーとはとても思えないような澄んだ音だな
マーキー元気か何にも言わんと出てって怒っとるやろ堪忍な東京へ来て1週間やこっちに着いてすぐ6畳風呂なしのアパートを借りたそれでもめっちゃ高いんで驚いたわ仕事も決めたアパートのそばのファミレスやこの間まで社長って言われて偉そうにしとったんがえらい違いや大学生のバイトに仕事を教えてもらってるわパートやから毎日働いても大したもんにはならんでもこれで十分や仕事をしに来たわけやないからな仕事の空いてる時間に徹底して走り込む噂の首都高は案外難しいわ合流分岐もやたら大手まだ全然覚えられへんそこそこ速いやつはおるがほんまに速いやつにはまだ一台も追うてないマキーそしてエリコさん3ヶ月間俺は2人のことを忘れる俺に許された3ヶ月間俺は東京の人間になるただ車のことだけ考えて俺は生きていくセノン系のヘッドライト早いフロントに RG をつてかショップワークスの車がおもろいやんか何はナンバーでえらくいい音させているランエボどうやらこいつがそうらしいな試してみれば5分も一緒に走ればわかるでしょまあなお前が組んだ初めてのエンジンの調子を見るにはちょうどいいかもな<笑>お,お早いこの車は早い雰囲気が違うんや東京来て初めて本物に落たれ鬼のようにスラロームしていくわすごいわこれは爆発が違うなるほどこれが噂のランエボかいいねついてくるねちゃんとせや思い出した RG を中たら太田和夫の RG をスピードファクトリー最も成功したチューナーの一人や追い上げてくるこの音そう山本が睨んだ通りこれはげの音だ、うん、よずいぶんといい音させてるなシゲは元気かいえ知ってるんですかシゲさん知ってるよよーくな俺はオタこっちは娘のリカ子だおヤマお前まだいたのかちょっと気になったもんでどうでしたまあまあだなあこいつうちのメカの山中だよよろしく大阪から来た神谷英二言いますどうも早そうなランエボですねいくつでんだこれ400馬力くらいやと思います見せてもらっていいですかえええ、構わないですよなるほど小さなタービンで上まで回す感じねえそうですねロスなく効率よくまとめた感じですでもじかんがあるならちょっと行ってみるかええんですかあほなぜひよし走りながらシゲの話でもしようやじゃあヤマそろそろしまいにしとけよええある、いい感じに組み上がってましたねそう親父は何も言わなかったけれど社長はテレアですからね RB26 は初めて組んだんですよねそう突然お前組んでみろって言うから
正直言って感心しました初めてであれだけやれるなんてえお世辞お世辞なんかじゃありませんよさすがだなって思いました<笑>もちろんまだ絶対的に経験不足だし各部の爪も甘いですよでも経験したってどうにもならないものがあるそれはセンスですリカ子さんには社長と同じセンスがあるもう普通の女子大生なんてやわすぎてやってられなくなりますよこれがこうなるパッと見てもトルクの谷が消えてるのがわかるだろうこうやってシゲのマフラーのネガな部分を補正するわけだあと面白いことがデータとして出ているぞ自分の走りが変わったのに気づいているか<笑>シゲのデータを意識して変えたわけじゃなさそうだなスロットルを開けている時間がかなり長いよく言えば積極的悪く言えばラフな踏み方だそれで思ったより車速も乗っている不思議と燃焼状態もいいみたいだ今目に見えるデータは興味なさそうだなええ僕はずっとリズムで車を走らせてきましたでも今はもう少し肌で感じたように走らせたいんです<笑>それがお前の理性を取っ払っちまうかもしれないぜあるより速い初期型の Z? 何でも悪魔の Z と呼ばれてるてあああるなそういう Z がその車に会いたくて東京に出てきたのかいやそういうわけはないですけど会えるよお前次第でな<笑>お前の会いたいって気持ちが本当なら近いうちになそういう車なんだそれよりどうだこいつはいいですねカチッと回る感じで初めて組んだ RB26 にしちゃまあ上出来だね初めて娘だよあいつが組んだんだこのエンジンブラックバードあいつ毎日走り込んでるよシゲのマフラーをデータ化するためにな意外お前さんがもしあいつと同じその Z を追うならまず必要なのはパワーだパワー目もくらむようなパワーを手に入れなければその Z と勝負にはならないおかえりなさいお中でコーヒーでも飲んでけよええこれほんまに初めて組んだ RB なんですかそうよ L 型さえちゃんと組めれば大丈夫だっていつも親父が言ってたし<笑>改造車専門だから倉庫に使わないエンジン特に L 型はゴロゴロしてるの初めてエンジンバラバラにしたのも L 型中二の時にもちろん組み上げられなかったけど面白いから倉庫のエンジン片っ端からバラしてたら組めないんならバラすんじゃねえってすごく怒られちゃってスクラップじゃんって言ったらバカ野郎いつか使うんだって絶対使わないってそんなの<笑><笑>じゃあ今ファミレスで働いてるのかええなんとか食えるだけは稼がんとはきませんからうんどうせならうちで働かねえかえっいろいろ勉強になることも多いぜお前さんはエンジンが分かってるし走らせることもできるいやこれはマジで言ってるんだありがとうございますでもダメなのかなんでよファミレスはただ食うためのバイトだろそうですけど東京にいるのは3ヶ月だけって約束で出てきたんで中途半端になっても3ヶ月かその代わり空いた時間に手伝わせてください無給でいいです雑用とかで十分ですからそうかよし分かったま気の済むようにしろよ金のことは考えとくからいえほんまに無給で明日からでもええですかおよろしくお願いしますどうもおう来たな
女房のは陽子だ実は RGO を仕切ってる女王様だいやねえ何言ってるのよ朝話した神谷英二君だ今日からいろいろ手伝ってくれるさあよろしくねはいこちらこそよろしくお願いします<笑>無理にこっちの言葉に合わせようとしても全然似合ってないよ<笑><笑>中のゲッテとこか後ろのベンツやる気かよやったれやったれよしそんな年じゃないか山さんこれどこへおう工場の中に運んどいてくれわかりましたよっと手伝うよああ助かるわふうこのエンジンエイジさんが一人で組んだのああそうや一度乗ってみたいないいでしょえよじゃあ今夜エンジン本体でピストンとカムだけがスペシャルパーツあとはバランス取りと削り加工の積み重ねお約束の地味系やダービンは純正メタル加工駅マニ系はシゲさん特殊でフルブースト8000回転まで根性で回すんやほんと地味系ねなんかほっといてんかでも結構早いよ負荷もかけずにいいシフトワークでうまくスピード乗せてくね素直に腕がええと言わんかい<笑>おどうしたの後ろ追いついてくる車がおるわこのスピードに追いついてくるこっちより速い会えるよお前次第でなお前の会いたい気持ちが本当ならそういう車なんだなにわナンバーそしてこの音ブラックバードと同じ音を出しているああ今は秋夫ってやつが乗っている弟と同じくらいかなエルン8回ツインターボ600馬力を叩き出す S30Z や L 型で600馬力信じられんやろうけどほんまなんやあれが北見チューンの悪魔の Z や離れれば待つ追いつけば離れていくこっちの速度に合わせまるでここでのルールを教えてくれるようにベル型ツインターボ600馬力速度が一気に伸びた以上はついていけん悪くないよお前の車パワーに頼らない職人的な走らせ方もいいだが首都高には首都高のやり方があるモアパワーそしてモアトルク小賢しい理屈なんか一瞬で飛ぶわモアパワーにモアトルクこの間、エイジさんに会いました。RGO の太田市の隣に乗っていましたよ。おお。大阪で知り合ったやつだよな。そいつも重のマフラー入れてんのか入れてるよ
いい音させてる高回転域で回らないのはあえて承知の上でしょうねうん明日お前の車うちに入れろ被写体の ECU を全消去して再プログラミングするシゲのマフラーのネガな部分を徹底的に潰していくただ速いだけのつまらん車になるかやってみようやシゲ<笑>もプロならこっちもプロだからなポルシェターボだけが本物のターボカーですヨアナ国産のターボカーとは物が違いますではまた次回グッバイドライブゴーゴー<笑>何がドライブゴーゴーだよくやるぜ俺も踏めなかったんだいつの間にか踏めなくなっちまってたんだ綺麗な配管の取り回ししてるねねえもう一回乗せてくれないかなに考えてるか当ててみようかこの前の Z のことでしょうすごかったねあの600馬力の L 型 Z ああエイジさんはあれを狙って東京に来たんだいやそういうわけはないけどでも勝ちたいんでしょああ勝ちたいエイジさんのこのランエボすごくいいよマジででもあの Z を追うのは無理だよきっと今のままではなそうだから私に組み直させてもらえないかなどういう仕様にするつもりやまず排気量のアップ2リットルの直四じゃ線が細いからストロークアップで 2.2 リットル化してピークパワーは7000回転あたり最大トルクは5000あたりタービンは今のままか大きくしても1つ上ブースト圧は最大で1 2キロまであとできれば4連スロットル化とファイナルギアの変更輸出用ドイツ向けなら5速7000で2 6 0キロ出るようだし7500以上回れば限りなく3 0 0キロにも届く600馬力カーのブラックバードもあの S30Z もそれで十分抑えられるそれで今よりいくつ乗るんやプラス50馬力このラインボーは450でブラックバードにも Z にも勝てるよ分かった<笑>決めたこのランエボ全て任せるわ Bye.